டைட்டானிக் ஹீரோ லியோனோட டிகாப்ரியோ நடிச்சு த உல்ஃப் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு படம் வந்துச்சு ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஏமாற்றி பல கோடி ரூபா எப்படி ஒருத்தன் சம்பாதிச்சான் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு படம் அது ஆனால் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்விஸ்ட் என்னென்னா அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இதே மாதிரி ஏமாற்றி பல கோடி ரூபா சம்பாதிச்ச ஒருத்தர் தான் அதில் இன்னொரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா அப்படி ஒரு பெரிய ஃப்ராடால் ஏமாற்றப்பட்டு கொண்டு வரப்பட்ட பல கோடி ரூபா பணத்தை வச்சு தான் இந்த படத்தை உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அந்த படத்தில் நடித்தவங்களுக்கும் அந்த படத்தை இயக்குனவருக்குமே தெரியாது இப்படி ஏமாற்றி சம்பாதித்த பணத்தை வச்சு வெறும் படம் மட்டும் எடுக்கல ஒருத்தனால் இப்படிலாம் செலவு பண்ணவே முடியாதுரா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அநியாயத்துக்கு லக்ஸூரியஸான லைஃப்பை வாழ்ந்திருக்காரு அவர் அதுக்கப்புறம் அவர் திருடுனாருங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா தலைமறைவாயிட்டார் இன்னைக்கு அமெரிக்கா மாதிரி பல நாடுகள் அவரை வலை வீசி தேடிக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கும் அவர் கையில் மாட்டல யார் அவர் எப்படி அவ்வளவு கோடி ரூபா பணத்தை வந்து கொள்ளையடிச்சார் அதுக்கப்புறம் நடந்ததுலாம் என்ன இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் வாங்க இந்த ஃபோட்டோவை பாருங்கள் அப்படியே பால் வடிகிற முகத்தோட குழந்த மாதிரி இருக்காரா பேர் கூட அது மாதிரி தான் இருக்கும் ஜோ லோ ஆனால் இவர் தான் ஒரு கோடி ரூபா ரெண்டு கோடி ரூபா இல்லைங்க இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே கொள்ளை அடித்த மனுஷன் அமெரிக்காலோ <laughs> அடுத்த <laughs> <laughs> இவர் பண்ண செலவுலாம் பார்த்துட்டு யாரா அவர் எங்க இருந்தா வந்தாரு அப்படின்னு இந்த செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் மிரண்டு போற அளவுக்கு இவர் செலவு பண்ணிருக்காருனா பாருங்க அதாவது பல கோடி ரூபாயில புரளக்கூடிய அந்த செலிபிரிட்டிஸே இவர் பண்ண செலவுலாம் பார்த்து மிரண்டிருக்காங்க அப்பெல்லாம் இவங்களுக்கு டவுட் வந்தப்பெல்லாம் என்ன நினைச்சிருக்காங்கன்னா இவர் ஏதோ ஒரு பெரிய ராஜ பரம்பரையை சேர்ந்தவராக இருப்பார் போல் அதனால தான் இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் தன்னுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் உண்மையிலேயே பல கோடி ரூபா கொள்ளை அடிச்சாருல அதை வச்சு தான் இவ்வளவும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அது எப்படி திரும்ப நடந்துச்சு ஆயிரத்தி வருஷம் நவம்பர் மாசம் நாலாம் தேதி பிறந்தவர் தான் ஜோலோ ஆக்சுவலா நாளைக்கு தான் இவருக்கு பிறந்த நாள் வருது ஒருவேளை இவர் கையும் கிழமா மாட்டிக்காம இருந்திருந்தாருனா நாளைக்கு இவர் நடத்தி இருக்க வேண்டிய பர்த்டே பார்ட்டிங்கிறது தலைப்பு செய்தியா வந்திருக்கும் ஏன்னா மனுஷன் நடத்தின பர்த்டே பார்ட்டிலாம் அந்த ரகம் எந்த ரகங்கிறத போக போக பார்ப்போம் இவர் சொந்த நாடு மலேசியா மலேசியாவில் இருந்த ஒரு லட்சாதிபதி குடும்பத்தில் தான் இவர் பிறந்தார் ஆனால் தன்னுடைய சொந்த நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய துரோகத்தை அதுக்கப்புறமா நிகழ்த்தினார் சின்ன வயசில் சொந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் படித்ததுக்கு அப்புறமா லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஹேரோ பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படித்தார் ஜோலோ இங்கே தான் இவருக்கு முக்கியமான கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சுது ஏன்னா லண்டன்ல இருந்து அந்த ஹேரோ ஸ்கூல்ல உலகத்துடைய மிக முக்கியமான பிக் ஷாட்ஸ் உடைய பசங்க எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க பில்லியனர்ஸ் உடைய பசங்களா இருந்தாங்க பல அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த பசங்களா இருந்தாங்க இப்படி பல முக்கியமான புள்ளிகளுடைய பசங்க படிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஸ்கூல்ல இவரும் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புங்கிறது கிடைச்சது அந்த வாய்ப்பை சரியா பயன்படுத்திக்கணும்னு அப்பவே திட்டம் போட்டிருக்காரு ஜோலோ வழக்கமா நம்ம ஸ்கூல்ல சுத்துறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வேணும்பா அப்படின்னு தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து ஆரம்பிப்போம் ஆனா ஜோலோ யார ஃப்ரெண்டு பிடிச்சா நமக்கு வருங்காலத்தில் சரியான வாய்ப்புங்கிறது கிடைக்கும்னு அப்போவே கணக்கு போட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளை உருவாக்க ஆரம்பித்தார் அந்த ஸ்கூலில் எந்தெந்த பிக் ஷாட்ஸுடைய பசங்க படிக்கிறாங்க அதில் யார் ரொம்ப முக்கியமானவங்க அவங்கள எப்படி கரெக்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் ஜோலோவுடைய முக்கியமான ஹோம்ஒர்க்காகவே இருந்துச்சு ஆனால் இந்த பிக் ஷாட்ஸுடைய பசங்களெல்லாம் நெருங்கணும்னா இவரும் ஒரு பிக் ஷாட்டாக இருந்தால் தானே முடியும் அதனால் அல்ல அல்ல குறையாத பணம் தான் கிட்ட இருக்குங்கிற மாதிரி சீன் போட ஆரம்பித்தார் ஜோலோ 
ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனால் எல்லா செலவும் ஜோலோவே பார்த்துக்கிட்டாப்ல அதோட பல முக்கியமான நைட் கிளப்ஸ்லலாம் எல்லா வகையான பார்ட்டிக்கும் ஏற்பாடு பண்ணார் ஜோலோ இப்படி ப்ரைவேட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு கூசாமல் போய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் ஜோலோ உதாரணத்துக்கு ஒரு நைட் கிளப்பில் உள்ள நுழையிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமா ஆனால் அந்த நைட் கிளப்புக்கு ப்ரூனே அரசாங்கத்துக்கிட்ட இருந்து அஃபிஷியலாக லெட்டர் வர்ற மாதிரி சீலெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி எங்கள் அரசு குடும்பத்திலிருந்து ஒரு இளவரசர் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பார்ட்டி ஏற்பாடு பண்ணுறாரு உடனே இடத்த ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்க வச்சு அந்த நைட் கிளப் போனஸ் எல்லாம் நம்ப வச்சு தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் பார்ட்டி கொடுத்துருக்காரு ஜோலோ இப்படி பார்ட்டி கொடுக்கும் போதெல்லாம் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் தான் பண்ணுவாராம் அதுக்கப்புறமா பணம் கட்டாம இழுத்தடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாராம் இந்த விஷயம் எதுவுமே அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் தெரியாது அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் பயங்கரமான பணக்காரா இருப்பா மலேசியாவில் ஏதோ பிக்ஷாட்டுடைய பையன் அவரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இல்லைன்னா பெரிய அரச குடும்பத்துடைய வாரிசுனா அப்படின்னு ஜோலோ சொல்லி அதையும் அவங்கள நம்ப வச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா பென்சில் வேணியால இருந்த வாட்டன் ஸ்கூல்ல போய் படிச்சாரு ஜோலோ இந்த வாட்டன் ஸ்கூல்லையும் முக்கியமான பெரும்புள்ளிகளுடைய பசங்க படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அங்கேயும் தன்னோட பழைய வித்தையே காட்டி எல்லாரையும் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு ஜோலோ இந்த வாட்டன் ஸ்கூல்ல மிடில் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த வாரிசுகளும் அதிகமா படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களதான் அதிகமா நெருங்கிறதுக்கு முழுமையா ஸ்கெட்சு போட்டு நெருங்கிக்கிட்டு இருந்தாரு ஜோலோ ஏன்னா மிடில் ஈஸ்ட்ல தான் அவருக்கு வளமான எதிர்காலம் இருக்கு அப்படிங்கிறத சரியா முன்னாடியே கணிச்சு வச்சு அதுக்காக வேலை செஞ்சவர் தான் ஜோலோ இப்படி பெரும்புலிகளோட பசங்களோட தன்னுடைய நெருங்கிய நட்பு வட்டாரத்தை உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்த ஜோலோ அதே சமயத்துல தான் சார்ந்திருந்த மலேசியா நாட்டுல முக்கியமான அரசியல்வாதியா வளர்ந்துகிட்டு இருந்த நஜிப் ரசாகுடிய வளர்ப்பு மகன் ரிசா அசிசு கிட்டையும் ரொம்ப நெருக்கமா பழகி அவருடைய நட்பையும் சம்பாதிச்சார் மலேசியாவில் அதுக்கப்புறமான காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய சூதாட்டத்தை ஆடுறதுக்கு ஜோலோவுக்கு ஒரு ஜோக்கராக பயன்பட்டது இந்த ரிசா அசிஸ் தான் மிடில் ஈஸ்ட் அரச குடும்பத்துடைய வாரிசுகளோட நெருக்கமான ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்கள நிர்பந்தம் பண்ணி மிடில் ஈஸ்ட்ல ஒரு டூருக்கு ஏற்பாடு பண்ணாரு ஜோலோ இப்படி ஒரு டூரை ஏற்பாடு பண்ணது மிடில் ஈஸ்டை சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இல்லை அங்கே யார்கிட்ட பவர் அதிகமா இருக்கு பணப்புழக்கம் யாருக்கிட்ட அதிகமா இருக்கு அவங்கள நெருங்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத பக்காவா திட்டம் போடுறதுக்கு தான் அந்த டூருக்கே ஏற்பாடு பண்ணாரு ஜோலோ அந்த டூர்ல அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரியே ஒரு முக்கியமான விஷயத்த ஜோலோ கத்துக்கிட்டார் அதுதான் சாவரின் பாண்ட்ஸ் அபுதாபி மாதிரியான மிடில் ஈஸ்ட்ல இந்த சாவரின் பாண்ட்ஸ் புழக்கத்துல இருக்கிறது அவருக்கு அப்பதான் அறிமுகமாகுது இந்த சாவரின் பாண்டு மூலமா நம்மளால நிறைய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு கணக்கு போட ஆரம்பிச்சாரு ஜோலோ சரி இந்த சாவரின் பாண்ட்ஸ்னா என்னது ஒரு கவர்மெண்ட் அந்த ஒரு நாட்டுடைய அரசாங்கம் வந்து தாங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணத்துல ஒரு பெரும் தொகையை வந்து இந்த மாதிரி பாண்ட்ஸ்ல வந்து ஒதுக்குவாங்க இந்த பாண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா அந்த பணத்தை சேமிச்சு வைக்கிறதோட எங்க எங்க இருந்து வருவாய் வருமோ அதுல எல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ற வேலையை இந்த பாண்ட்ஸ் சிஸ்டம்ங்கிறது பண்ணும் அதாவது ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய இன்கம் சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கும் மற்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ரெட்டிப்பாக்கிறதுக்கான வேலையை செய்யக்கூடிய சிஸ்டம் தான் இந்த சாவரின் பாண்ட்ஸ் அதைதான் மிடில் ஈஸ்ட்லயும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த சாவரின் பாண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது சூப்பராக இருக்கு இதை பயன்படுத்தி நம்மளால நாம நினைச்ச பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஜோலோக்கு அன்னைக்கே தீர்க்கமா தெரிஞ்சது ஒரேனாரு <laughs> டக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் ஆனால் இது என்ன அர்த்தத்தில் வச்சாருனா வின் டன்ஸ் டன் கணக்கில் நான் பணத்தை சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறத சிம்பாலிக்காக சொல்கிற மாதிரி தான் இந்த கம்பெனிக்கு அவர் அப்படி பேர் வச்சார் இந்த கம்பெனியோட ஐடியா வந்து என்னென்னா மிடில் ஈஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸை மலேசியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்கிறது தான் ஐடியா அது மூலமாக கமிஷன் சம்பாதிக்கணும் ஆனால் இது ஜோலோவுடைய பேசிக் ஐடியா தான் அவருடைய பிக் ஐடியாங்கிறது வேற ஒன்றா இருந்துச்சு சரியா இதே காலகட்டத்தில் மலேசியாவில் தவிர்க்க முடியாத ஒரு அரசியல்வாதியாக வளர்ந்திருந்தார் நஜிப் ரசாக் கிட்டத்தட்ட டெபுட்டி பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி வகிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவர் அவரை நெருங்கி தனக்கான காய்களை நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறது தான் ஜோலோவோட முக்கியமான திட்டமா இருந்துச்சு எனக்கு தான் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு எப்படி சார் தோணுச்சு மூஞ்சி சார் மூஞ்சி சில மூஞ்சிகளை பார்த்தாதான் போல தோணும் அவரை நெருங்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட இருந்த ஒரே சாவி அவருடைய வளர்ப்பு மகன் ரிசா அசிசுடைய நட்பு ஆனா அது மட்டும் பத்தாது அவரோட வளர்ப்பு மகனோட ஃப்ரெண்டுனா அப்படின்னு அவர் மு
அவர் நான் சொல்கிறத செய்கிற மாதிரி மாறணும் அதுக்கு என்னோட இம்பார்ட்டன்ஸை நான் நிரூபிச்சாகணும் அப்படின்னு ஜோலோ கணக்கு பண்ணார் சரியாக அந்த காலகட்டத்தில் மலேசியாவில் பெரிய பெரிய கட்டடங்களை எழுப்புறதுக்கான திட்டங்கள் வந்து செயல்பாட்டில் இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு போதிய அளவுக்கு பணம் இல்லாமல் இன்வெஸ்டர்ஸ் தேவையாக இருந்துச்சு ஜோலோ அதை தான் தன்னுடைய வாய்ப்பாக பார்த்தார் தன்னோட க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸில் இருந்த பெரிய பெரிய பிக் ஷாட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சம்மதிக்க வச்சு மலேசியாவில் இந்த கட்டடம் கட்டுறதுக்கான திட்டங்கள் இருந்துச்சு இல்லையா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வச்சார் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்கும் கிரெடிட்ஸை வந்து நஜிப் ரசாக்கை எடுத்துக்கிறதுக்கு அனுமதிச்சார் ஜோலோ அதாவது நஜிப் ரசாக் மூலமாக தான் இது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரொபகண்டா பண்ணுறதுக்கான அண்டர்கிரவுண்ட் வேலையை ஜோலோ பார்த்தார் இது நஜிப் ரசாக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கான பூஸ்டை கொடுத்துச்சு மக்கள் மத்தியில் பெரிய அளவுக்கான செல்வாக்கை அவருக்கு உயர்த்துச்சு அவர் தான் பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் இங்கே கொண்டு வர்றாரு மலேசியாவுக்கு அவரால் மலேசியா பெரிய அளவுக்கு வளரப்போகுது அப்படின்னு அவரை வந்து ப்ரொபகண்டா பண்ணுறதுக்கு அவரை போர்ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப பெரிய டூலாக பயன்பட்டுச்சு ஜோலோவுக்கும் அதுதான் தேவையாக இருந்துச்சு ஜோலோ நினச்ச மாதிரியே நஜிப் ரசாக்குடைய அட்டென்ஷனுங்கிறது ஜோலோ பக்கம் ரொம்ப தீர்க்கமாக திரும்பிச்சு என்னோட வளர்ச்சிக்காக எனக்காக வேலை செய்ய ஒருத்தன் கிடச்சிட்டான்ப்பா அப்படின்னு ஜோலோவை ஆசையாக அரவணைக்க ஆரம்பிச்சாரு நஜிப் ரசாக் நீ செய்யற உதவிக்கு உனக்கு என்ன கைமாறு பண்ண போறேன் அதுக்கப்புறமா நடந்த எலெக்ஷன்ல இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா கிடைச்ச செல்வாக்கால ஜெயிச்சு பிரைம் மினிஸ்டராவே மாறினாரு நஜிப் பிரசாக் நஜிப் பிரசாக் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனது அவருக்கு சந்தோஷத்தை தந்துச்சோ இல்லையோ ஜோலோவுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு ஏன்னா அவர் போட்ட திட்டம் சரியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு தன்னைத்தானே தட்டி கொடுத்துக்கிட்டாரு ஜோலோ நஜிப் பிரசாக் உடைய நம்பிக்கையை முழுசா பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நஜிப் பிரசாக்குக்கான எல்லா தேவைகளையும் பார்த்துக்கிட்டாரு ஜோலோ ஜோலோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனா நஜிப் பிரசாக் அணுகல ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா அணுகினார் அவருடைய மனைவிக்கு காஸ்ட்லியான நகைகளை கிஃப்டா கொடுத்தாரு அவருடைய மகளுடைய எல்லா செலவையும் பார்த்துக்கிட்டாரு ஏன் நஜிப் பிரசாக் உடைய கட்சி கூட்டத்துக்கான செலவுகள் அவருடைய பர்சனல் செலவுகள் எல்லாத்தையுமே ஜோலோ தான் பார்த்துக்கிட்டாரு இதை சொல்லும் போது நம்ம ஊர்ல ஏதாவது முக்கியமான ஒரு அரசியல்வாதியும் இன்னொரு முக்கியமான பிஸ்னஸ் மேனும் ஒன்னா இருக்கிறது உங்க மைண்டுக்கு கிராஸ் கனெக்ஷன் ஆனா அது கம்பெனி பொறுப்பு ஐயா உனக்கு வாக்குல சனி இப்படி தனக்கான எல்லா பொருளாதார தேவையையும் ஜோலோ பாத்துக்கிட்டதால ஜோலோ மேல பெரிய அளவுக்கு நம்பிக்கை வைக்க ஆரம்பிச்சாரு நஜிப் பிரசாக் அந்த நம்பிக்கைய தனக்கான அறுவடையா மாத்துறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சுன்னு ஜோலோ முடிவு பண்ணி ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுக்கு நஜிப் பிரசாக் கிட்ட போய் நின்னார் அது என்ன திட்டம்னா மலேசியாவில் மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற மாதிரி சாவரின் பாண்ட்ஸை நாம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் நஜிப் பிரசா கூடிய எலெக்ஷன் கேம்பெயினும் சரி அவருடைய கனவு திட்டமும் சரி என்னென்னா ஒன் மலேசியா எல்லா மலேசியாவுடைய எத்தனிசிட்டியும் ஒன்றா ஆக்கணும் மொழியெல்லாம் ஒன்றா ஆக்கணும் எல்லாமே ஒரே மலேசியாவுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ஐடியாலஜியாக இருந்துச்சு இதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிராஸ் கனெக்ஷன் ஆச்சு நான் கம்பெனி பொறுப்பு இல்லை நீ சும்மா இருந்தாலும் வாய் சும்மா இருக்காது இந்த ஒன் மலேசியா திட்டத்துக்கு கீழே தான் அந்த சாவரின் பான் சிஸ்டத்தை நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படி உருவாக்குறது மூலமாக மற்ற நாடுகளை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய அளவுக்கான பணத்தை மலேசியாவுக்கு கொண்டு வந்து மலேசியாவோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதோட முக்கியமான விஷயம் அப்படி உருவாக்கப்படக்கூடிய அந்த சாவரின் பான் ஃபண்டில் முக்கியமான பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃபண்டிலிருந்து பணத்தை நைஸாக உங்களுடைய அரசியல் கேம்பெயினுக்கு நான் செலவு செய்யறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நஜீப் பிரசாக் கிட்ட பேசினாரு ஜோலோ அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன பட் அந்த டீலிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒத்துக்கிட்டேன் ஜோலோ சொன்ன இந்த ஐடியா நஜிப் பிரசாக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா கவர்மெண்ட்டுடைய காசு நம்ம ஒதுக்குறோம் அது கண்ணுக்கே தெரியாமல் நம்மளோட பப்ளிசிட்டிக்காக நம்மளுடைய அரசியல் ஸ்டண்ட்டுக்காக நம்மளுடைய அரசியல் வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா அது நல்லது தானே நாம் என்றைக்குமே பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கலாமே அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி அந்த சாவரின் பாண்டை உருவாக்குறதுக்கு அனுமதித்தார் அப்படி தான் ஒன் மலேசியா டெவலப்மெண்ட் பெர்ஹாடுங்கிற அந்த சாவரின் பாண்ட் ஃபண்டுங்கிறது மலேசியா அரசால் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஃபண்டுக்கான முக்கியமான தலைமை பொறுப்புக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் நஜிப் ரசாக்கு தான் இருந்தார் ஆனால் ஜோலோ அதில் முக்கியமான ஒரு அட்வைசராக நியமிக்கப்பட்டார் பார்க்குறதுக்கு எல்லா அதிகாரமும் பிரைம் மினிஸ்டரான நஜிப் ரசாக்கு கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஆக்சுவலாக அந்த ஃபண்டை முழுமையாக கண்ட்ரோல் பண்ணது யாருன்னா ஜோலோ தான் அந்த ஃபண்டை தனக்கேற்ற மாதிரி முழுமையாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தனக்கு நெருக்கமானவங்க தான் பேச்சை கேட்குறவங்கள அந்த ஃபண்டை நிர்வகிக்கிறதுக்
அந்த ஃபண்டுக்கான அமௌண்ட்டுங்கிறது ஒதுக்கப்பட்டுச்சு ஆரம்பத்தில் ஒன் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான பணத்தை மலேசிய அரசு அந்த ஃபண்டுக்கு ஒதுக்குச்சு இந்த ஒன் எம்டிபி திட்டம் மூலமாக பெரிய அளவுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ண போகிறோம் அதிலிருந்து நிறைய லாபம் கிடைக்க போகுது அந்த பணத்தை வச்சு மக்களுக்கு நிறைய நல்ல திட்டங்கள் செய்ய போகிறோம் புதிய விடியல் பிறக்க போகுது புதிய மலேசியா பிறக்க போகுதுன்னு இதை ஒரு கனவு திட்டமாக ப்ரொபகண்டம் பண்ணாங்க அதனால் இந்த திட்டங்கிறது மலேசிய மக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்போடு தான் பார்க்கப்பட்டுச்சு ஆனால் இந்த ஒன் எம்டி உருவாக்கப்பட்டு ஒன் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான பணம் ஒதுக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த பணத்தை எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு டிஸ்கஷனுங்கிறது நடந்துச்சு அப்போ ஜோலோ வந்து பெட்ரோ சவுதி அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஒன் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலரையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதனால் நமக்கு பெரிய அளவுக்கான லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைம் மினிஸ்டர் நஜீப் ரசாக் உடைய மினிஸ்ட்ரியை நம்ப வச்சார் இந்த பெட்ரோ சவுதியிலேயே ஒட்டுமொத்த அமௌண்ட்டையும் இறக்கணுமா அப்படின்னு முதல்ல யோசித்தாங்க ஆனால் ஓகேன்னு அதுக்கப்புறமா ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படி ஒன் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருங்கிறது பெட்ரோ சவுதிக்கு ஒதுக்கப்படணும்னு முடிவு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான வேலைங்கிறது நடந்துச்சு இதில் தான் பெரிய கோல்மால்ங்கிறதே நடந்துச்சு முதல்ல வெறும் முந்நூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலரை பெட்ரோ சவுதிய நிறுவனத்துக்கான அக்கௌண்ட்ல அனுப்புனாங்க ஆனால் மீதி இருக்கக்கூடிய எழுநூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருங்கிறது குட் ஸ்டார் கம்பெனிங்கிற இன்னொரு கம்பெனியுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போச்சு இப்போ சமீபத்துலலாம் பல கோடி ரூபா தப்பாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்களே அந்த மாதிரி தப்பாலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகல கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சே தான் இந்த குட் ஸ்டார் கம்பெனி அப்படிங்கிற நிறுவனத்துடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு இந்த பணம்ங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு அந்த அக்கௌண்ட் எந்த நாட்டில் இருந்துச்சுன்னா சுவிட்சர்லாண்ட் நாட்டில் இருந்துச்சு இந்த குட் ஸ்டார் நிறுவனம்ங்கிறது ஒரு ஷெல் கம்பெனி அதாவது ஒரு பொய்யான நிறுவனம் ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி தான் அந்த நிறுவனத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க வேற யார் ஆரம்பிச்சான்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்ட் ஜோலோ ஜோலோ தான் அந்த கம்பெனியுடைய முழுமையான உரிமையாளர் வேற யாருமே அந்த கம்பெனிக்கு பங்குதாரர்களே கிடையாது எழுநூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான பணங்கிறது அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டேரக்டாக போய் விழுந்துருச்சு எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய பணம் இன்னொரு கம்பெனிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிற கேள்விகள் எழுந்தப்போ இந்த பணங்கிறது பெட்ரோ சவுதி நிறுவனம் கடனாக கொடுக்க வேண்டிய கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் போயிருக்கு அவங்க எங்களுக்கு முந்நூறு மில்லியன் கொடுத்துருங்க மீது எழுநூறு மில்லியன் நாங்கள் ஏற்கனவே கடன் வாங்கியிருக்கக்கூடிய கம்பெனிக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால தான் அந்த கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜோலோ எல்லாரையும் சமாளிச்சிட்டாரு மீதி கேள்வி கேட்குறவங்களோட வாயை அடைக்கிறதுக்கு இப்போ அவர் கையில் எழுநூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான பணமும் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான பணத்தை தன்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மாற்றினதுக்கு அப்புறமா தான் ஜோலோவுடைய ஆட்டம்ங்கிறதே ஆரம்பிச்சது தண்ணியா காசை செலவு பண்ண ஆரம்பிச்சாரு ஜோலோ நினைச்ச இடத்துல நினைச்ச மாதிரி வாழ ஆரம்பிச்சார் ஒரு மனுஷனால இப்படிலாம் காசை செலவு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவருடைய செலவுகள்ங்கிறது இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அவர் ஏற்பாடு பண்ண அவருடைய பர்த்டே பார்ட்டி ஒரு மனுஷன் இப்படிலாம் பிறந்த நாள் கொண்டாட முடியுமான்னு சொல்ற அளவுக்கு ஹாலிவுட் படத்துல கிராபிக்ஸ்லயே பண்ண முடியாத அளவுக்கான ஆடம்பரம்ங்கிறது அந்த ஒரு பர்த்டே பார்ட்டில மட்டுமே இருந்துச்சு ஹாலிவுட்ல இருந்து மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸையும் அந்த பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு ஜோலோ அப்படி இன்வைட் பண்ணவங்க வராம போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வர்றவங்க எல்லாருக்குமே பேமெண்ட் உண்டுன்னு லட்ச கணக்கில் சாரி கோடி கணக்கில் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணார் கேனியா வெஸ்ட் கிம் காதாசியான் பாரிஸ் சில்டன் ரிவர் விபேரி அதே மாதிரி ஹேங் ஓவர் படத்தில் நடிச்ச பிராட்லி கூப்பர் ஜாக் ராபர்ட் டி நீரோ டோபி மேகோயர் யாரும் இல்லை எல்லா முக்கியமான செலிபிரிட்டிஸும் அந்த பர்த்டே பார்ட்டியில் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டாங்க இவ்வளோ பேர் வந்தது கூட ஆச்சரியம் தரல அந்த ஈவெண்ட் நடந்த இடம் தான் பல பேருக்குமான புருவத்தை உயர்த்துச்சு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக தீம் பார்க்கில் இருக்கிற மாதிரியான அத்தனை விஷயங்களும் இருந்துச்சு ராட்டனம் இருந்துச்சு ரைடுகள் இருந்துச்சு எல்லாமே இருந்துச்சு இன்னொரு பக்கம் ஒரு நைட் கிளப் பார்ட்டிக்கான ஃபீலுங்கிறது இருந்துச்சு ஒரு பக்கமும் போய் விளையாடலாம் இன்னொரு பக்கமும் போய் வேறு மாதிரி விளையாடலாம் அந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினது ஜாமி ஃபாக்ஸ் அவர் நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா உலகம் முழுக்க இருந்து பல முக்கியமான புள்ளிகள் ஜோலோவுக்கு கேங்னம் ஸ்டைலில் வாழ்த்து சொன்னாங்க அதில் பல முக்கியமான பிஸ்னஸ் மேன் அவங்களுடைய கான்ஃபரன்ஸ் ரூமில் இருந்து இந்த கேங்னம் ஸ்டைலில் பண்ணாங்க இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான ராயல் ஃபேமிலி பிளட் லைனில் இருந்தவங்கெல்லாம் ப்ரைவேட் ஜெட்டில் இந்த கேங்னம் ஸ்டைலில் வந்து ஜோலோவுக்கு வாழ்த்து சொன்னாங்க அப்படி அவங்க வாழ்த்து சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்க்ரீனை
ஷேர் மார்க்கெட்டை பயன்படுத்தி ஜார்டன் பெல்போர்ட்ங்கிறவர் எப்படிலாம் பல கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடிச்சாரு அப்படிங்கறத பத்தின கதை தான் த உல்ஃப் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரீட் இந்த கதையை ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த படத்தோடைய இயக்குனர் மார்டின் ஸ்கார்சேசியும் டிகாப்ரியோவும் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்காக நிறைய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை போய் அணுகினாங்க ஆனா அவங்க எல்லாருமே இது ஒரு ஆர் ரேட்டட் ஃபிலிமா வரும் அதனால கண்டிப்பா இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அதுக்கான லாபம் நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தவிர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த சமயத்துல தான் அந்த படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு இறங்கினாரு ஜோலோ ஆனா அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல தான் நேரடியா இறங்கி இருக்கிறது வெளியில தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நஜிப் ரசாக் இருக்கார் இல்லையா பிரைம் மினிஸ்டர் நஜிப் ரசாக் அவருடைய வளர்ப்பு மகனான ரிசா அசீஸ வச்சு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு அது மூலமா அந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அதாவது ஒரு கொள்ளையடிச்ச பணத்தை வச்சு ஒரு கொள்ளக்காரனுடைய கதைய படமா எடுக்கிறதுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாரு ஜோலோ இந்த படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் அப்போ லியானோட டிகாப்ரியோவுக்கும் மார்டின் ஸ்கோர்சேவுக்கும் முழுமையான கிரியேட்டிவ் சுதந்திரத்தை தந்தாரு ஜோலோ பணம் போடுறது மட்டும்தான் என் வேலை மீதியெல்லாம் நீங்களே பாத்துக்கோங்க நான் எதுலையும் தலையிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் அதனால அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீடமா அந்த படத்தை எடுத்தாங்க இவ்வளவு பெரிய சுதந்திரத்தையும் பணத்தையும் கொடுத்த ஜோலோவை மறக்காம அந்த படத்தோட கிரெடிட்ஸ்லயே ஜோலோவுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் Thank you to the entire production team Joey Riz Joe thank Joey Riz and Joe Joe oda kanak enna na ipdi thodandu padam produce panni or periya media tycoon ah maarnona na adu mulama nariya laabam paathu nama kolle edicha panatha thirupi kuduthiralam appdinu kanak pottar ana Joe lo odiye selavugal ngiradhu avar pota kanaka vada adhigama irundhuchu Joe lo romba brahmandamana aadambarathoda vaala palagittadala adhil irundhu marubodiyum keela irangi vaala avarku theriyala varala adanal இன்னும் அதிகமாக செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் கையில் இருக்கக்கூடிய காசு குறைய குறைய இன்னும் காசு தேவைங்கிறது அவருக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுது அதுக்கு ஒரே வழி மறுபடியும் நம்ம கை வைக்கிறது தான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பி எங்கே இருக்கான் கொஞ்சம் பாருங்கம்மா இந்த வாட்டி ஒன் எம்டிபி ஃபண்டில் கை வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணார் ஜோலோ ஆனால் தனியாக இந்த வாட்டி நம்ம இறங்கினோன்னா எவனும் ஒருத்தர் மதிக்க மாட்டான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி இன்னும் ரெப்யூட்டடான ஒரு கம்பெனி நமக்கு தேவை அப்படின்னு யோசிச்சார் அப்போ தான் அமெரிக்காவில் இருந்து செயல்படக்கூடிய கோல்டன் சாக்ஸுங்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனியுடைய ஆசிய பிரிவுக்கான முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்த டிம் லேசனருடைய அறிமுகங்கிறது அவருக்கு கிடைச்சது டிம் லேசரை எடுத்த உடனே கவுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தன்னை சந்திக்க வர வைக்கிறதுக்காக ஒரு பிரைவேட் ஜெட்டையே அவருக்காக ஏற்பாடு பண்ணார் ஜோலோ அந்த பிரைவேட் ஜெட்டில் இருந்த அத்தனை லக்ஸுரியஸான திங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு மயங்கி விழுந்துட்டாரு டிம் லேசனர் போய் இறங்கினதுமே உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க நான் செஞ்சு தரேன்ட்டாரு ஜோலோவை பார்த்துட்டு என்ன பிளான்னா கோல்டன் சாக்ஸ் நிறுவனம் மூலமா ஒன் எம்டிபி உடைய ஃபண்டுக்கான இன்வெஸ்டர்ஸை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா ஒன் எம்டிபிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு போய் கேட்டா யாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியா இருக்க மாட்டாங்க அதே சமயத்தில் கோல்டன் சாக்ஸுங்கிற ஒரு ரெப்யூட்டடான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி மூலமா போனோம்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்களே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ரெடி ஆகுவாங்க ஆனா அதுல ஒரு சிக்கல் இருந்துச்சு ஒன் எம்டிபிங்கிறது இப்பதான் துளிர்விட்ட நிறுவனமா இருந்துச்சு அந்த நிறுவனத்தை நம்பி பெரிய அளவுக்கான பணத்தை போடுறதுக்கு யாரும் ரெடியா இல்லை அப்போதான் கோல்டன் சாக்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அபுதாபியுடைய அரசாங்கத்துக்கிட்ட பேசி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அபுதாபியுடைய சாவரின் பாண்டோட இந்த ஒன் எம்டிபி பாண்டையும் ஒன்னா சேர்த்து இதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அது மூலமாக உங்களுக்கு நிறைய லாபம் வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு பேக்கப்பா அபுதாபியுடைய பாண்டுங்கிறது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொமோட் பண்ணி இன்வெஸ்டர்ஸை கொண்டு வந்தாங்க அது மூலமாக எக்கச்சக்கமான பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான பணத்தை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக கொண்டு வந்தாங்க கோல்டன் சாக்ஸ் நிறுவனம் இப்படி ஒன் எம்டிபிக்கு வந்த அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஏற்கனவே பண்ணார் இல்லையா ஜோலோ அதே மெத்தடில் போலியான நிறுவனங்களுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு பெரிய தொகையை கை மாற்றினார் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கான பணத்தை இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொள்ளையடிச்சார் ஜோலோ சரியாக இது நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு காலகட்டம் இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஒன் எம்டிபி ஃபண்டில் நிறைய முறைகேடுகள் நடக்குது ஊழல் நடக்குது அப்படின்னு வெளியில் விஷயம் தெரிய ஆரம்பிச்சது பல பத்திரிகைகள் இதுக்குள்ளே இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பல செய்திகளை வெளியிட ஆரம்பித்தாங்க மக்கள் மத்தியில் பெரிய அளவுக்கு கொந்தளிப்புங்கிறது உருவாக ஆரம்பிச்சது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு டாக்ஸாக கட்டின பணத்தெல்லாம் இப்படி ஏமாத்திருக்கீங்களே அப்படின்னு மக்கள் எல்லாருமே அரசாங்கத்தை எதிர்த்து போராட ஆரம்பித்தாங்க நஜீப் பிரசாத் ராஜினாமா செய்யணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவர் ராஜினாமா செய்யலை கொஞ்ச நாள் அதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க அப்படின்னு அது தட்டி கழிக்க ஆரம்பித்தார் ஆனால் ஜோலோ உஷாராக ஆரம்பித்தார் இந்த விஷயம் பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கு கண்டிப்பாக நம்மளை ஏதாவது
அவ்வளவு வருஷம் அசைக்க முடியாத ஆட்சி அதிகாரமா இருந்த அவருடைய கட்சியும் அவரும் இந்த ஒரே ஸ்கேமால ஒட்டு மொத்தமா காணாம போனாங்க அதுக்கப்புறமா ஆட்சிக்கு வந்த மறு அரசுங்கிறது இந்த ஸ்கேமை தீவிரமா விசாரிக்கணும்னு விசாரணை கமிஷன் வச்சாங்க அப்படி விசாரணை கமிஷன் வச்சப்போ நஜீப் பிரசாத் கூடிய வீடுகளில் பெரிய அளவுக்கு ரெய்டுங்கிறது நடத்தப்பட்டுச்சு அந்த ரெய்டுகள் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான தங்க நகை ஆபரணங்களையும் பல பொருட்களையும் சீஸ் பண்ணாங்க காவல்துறை அதோட ஒட்டுமொத்த வேல்யூங்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு மில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கணக்கிட்டாங்க மலேசிய வரலாற்றிலேயே இந்த அளவுக்கு பெரிய ஊழல்ங்கிறது நடக்கவே இல்லை இதுதான் முதல் முறை இவ்வளவு பெரிய ஊழலை செஞ்சிருக்காரு நஜீப் ரசாக் அப்படிங்கிறது அவர் மேலே வைக்கப்பட்ட குற்றச்சாட்டாக இருந்துச்சு வாஷிங்டன் போஸ்ட் இன்னும் தீவிரமாக விசாரித்து கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் டாலர் அளவுக்கான பணம்ங்கிறது இந்த ஒன் எம்டிபி ஃபண்டு மூலமாக நஜீப் ரசாக் கூடிய பிரைவேட் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு செய்தி வெளியிட்டுச்சு அதாவது ஃபோர் பில்லியன் டாலர் அளவுக்கான பணத்தை ஜோலோ கொள்ளையடிச்சாருன்னா டூ பில்லியன் டாலர் அளவுக்கான பணம்ங்கிறது நஜீப் ரசாக் அக்கௌண்ட்டுக்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அது போக இன்னும் பல அரசியல்வாதிகள் அரசு அதிகாரிகளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கும் பல கோடி ரூபா பணம்ங்கிறது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் முழுமையான விசாரணை எல்லாம் நடத்தப்பட்டு அவருக்கு பன்னெண்டு வருட சிறை தண்டனைங்கிறது உறுதி செய்யப்பட்டுச்சு இன்னைக்கு சிறைச்சாலையில தான் தன்னுடைய காலத்தை நகர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு நஜீப் பிரசாக் ஆனா அதே சமயத்துல ஜோலோ இன்னைக்கு வரைக்கும் பிடிபடாம தான் சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அவர் எங்க இருக்காருன்னு யாருக்குமே தெரியல ஆனா அதே சமயத்துல இன்னைக்கும் பிரைவேட் பார்ட்டிஸ்ல முக்கியமான ஃபேஷன் ஷோஸ்ல எல்லாம் அவரை பார்க்க முடியுது பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள்லாம் அப்பப்ப வெளியாகிக்கிட்டு தான் இருக்கு ஆனா அமெரிக்கா சவுதி அரேபியா மலேசியா மாதிரியான நாடுகள் தேடப்படும் குற்றவாளியா ஜோலோவை அறிவிச்சு அவருடைய பினான்சியல் கிரைம்ஸ்க்காக இன்னைக்கும் அவரை தேடிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அவர் இன்னைக்கும் மாட்டாம இருக்கிறது அவர் கையில இருக்கக்கூடிய அந்த பெரும் பணம் தான் ஏன்னா அதை வச்சுதான் அவர் எல்லாருடைய வாயையும் கண்ணையும் அடைச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அது என்னைக்கு குறையுதோ அன்னைக்கு அவர் ஈஸியா மாட்டிப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் பல நாடுகளை ஏமாத்தின ஜோலோவுடைய கதை இந்த கதை உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கதைகளை தொடர்ந்து கேட்கறதுக்கு எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் அமைக்கிறேங்க அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிடுங்க அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோடு அவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய் பேக்